ഏജൻസിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലേ വേണു കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലേ താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതിന്റെ ഏജൻസിയും ഇവിടെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയാത്തത് അല്ലല്ല കേന്ദ്രത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയാകുന്നു എന്നതാണ് അല്ലല്ല ഇവിടെ മറ്റല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളോ വിവിധ ഏജൻസികളുടെ അവകാശാധികാരങ്ങളോ അല്ല ചർച്ച ഇവിടെ മൂർത്തമായി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അരും കൊലകൾ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രീ ജോസഫ് വാഴിക്കൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കതിരൂർ മനോജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീ മുസ്തഫ പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ ഇത് യു ചുമത്തുകയായിരുന്നു നിങ്ങളിത് അതിവേഗത്തിൽ സി ബി ഐക്ക് വിടുകയായിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത് സി പി എമ്മിനെ വേട്ടയാടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ആയുധമായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്ന് മോദിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സർക്കാരിനോട് അഭിപ്രായം തേടുന്നു റിപ്പോർട്ട് തേടുന്നു അതിവേഗം നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് യാദൃച്ഛികമാണെന്ന് കരുതാൻ കഴിയുന്നതല്ല അല്ല ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രീ മുസ്തഫ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ എപ്പോഴും ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് വാദിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രതി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ പ്രതിയായി വരുന്ന കേസുകളിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വിരോധാഭാസമായിട്ടുള്ളത് സ്വ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ടല്ലോ ആ സംശയം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പ്രതികൾക്ക് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ സർക്കാരിനല്ല സർക്കാർ ആ രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ ഈ സ പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ പ്രതികളായി വരുന്ന കേസിൽ മാത്രം സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ സർക്കാരിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും അതാണ് ഈ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു കേസിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ജയരാജൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ജയരാജൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേസല്ലോ അരിയിലെ ഷുക്കൂറിൻ്റെ കേസുണ്ട് ഫസൽ വധ കേസുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കേസിനകത്ത് ഒരേ കഴി ആളുകൾ തന്നെ വരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ കൊലപാതകത്തിലും അതിനകത്ത് പിന്നെ മരിക്കുന്നവർ ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും അത് എൻ ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും അത് പിന്നെ ബി മറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രതിസ്ഥാനം ഒരു സ്ഥാനത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ ഗവൺമെൻറ് മറ്റൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പം ജഡ്ജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചു സ്വാഭാവികമായും പലപ്പോഴും ജഡ്ജിമാരുടെ വിധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായി നിയമം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അനാവശ്യമായ വാക്കുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങളാവും ഇപ്പം ബിഷപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ബിഷപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ അന്ന് കോടതിയിൽ വാദം നടന്നിട്ടുള്ളത് കനോൻ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു ചർച്ചയാണ് നടന്നത് ആ ച അതിനെക്കുറിച്ച് ജഡ്ജി അവനെ വക്കീലായിട്ടുള്ള എസ് ശ്രീകുമാറും ജഡ്ജിയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കനോൽ നിയമത്തിലെ ബിഷപ്പിൻ്റെ വിപുലമായ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് വന്നപ്പോൾ രാജാവിനെ പോലെ ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വലിയ അധികാരമാണ് എന്ന് അവനെ വക്കീലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിധിനായത്തിലേക്ക് എഴുതി വെച്ച് രാജാവാണോ ബിഷപ്പ് എന്താ കർദിനാൾ രാജാവാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇട്ട് അത് വേറൊരു വാർത്തയാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി പോകുന്നതിന് പകരം കൃത്യമായ നിയമവിശകലനം നടത്തി ആ നിയമവിശകലനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഡിസിഷനുകളാണ് പുറത്തു വരേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തിപരമായൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ശരി അതിനടുക്കറ്റ് രാ
ഞാൻ വേണുവിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം ഉത്തരം പറയാം ഗുജറാത്തിലെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അമിത്ഷായ്ക്കെതിരായിട്ട് കേസ് ചുമത്തപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കാരായിരുന്നു അതിലെ പ്രതി സർക്കാർ ആ ആ കേസിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗം കൃത്യമായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലക്ക് അമിത്ഷാ ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമിത്ഷാജിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിനെയാണ് പ്രതി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് സർക്കാരിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ വാദം അമിത്ഷാ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വാദമാണ് വിജയിച്ചത് ഒരു എൻ്റെ വാദം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പീൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിചാരണയിലേക്ക് പോയത് അല്ല അതിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വാദമുള്ളത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലക്കാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിയാക്കി അതിൽ അമിത്ഷാ പോയി തോക്കെടുത്ത് വെടിവെച്ചു എന്നല്ലോ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ അതുകൊണ്ട് അത് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമിത്ഷാ കോടതിയിൽ തെളിയിക്ക കോടതിയിൽ പോയി കോടതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരപരാധി തെളിയിച്ചത് ജയരാജനോട് നിരപരാധി തെളിയിക്കേണ്ടത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ജയരാജൻ കേസ് നടത്തേണ്ടത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഒഴിവാക്കി ആളുകളും അപ്പീൽ കൊടുത്ത സി ബി ഐയുടെ നിലപാടും അതിലെ പൊരുത്തക്കേടാണ് പ്രധാനം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ വീണ്ടും അത് സുപ്രീം കോടതി അതിന്റെ പരിഗണനയിലാണല്ലോ അല്ല വേണു അങ്ങനെയല്ല അത് ക്ലിയർ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം നിങ്ങൾ ഈ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായില്ല കാരണം അതിൽ സർക്കാർ പ്രതിയാണ് സി ബി ഐ വാദിയും സർക്കാർ പ്രതിയുമാണ് അപ്പൊ സർക്കാർ പ്രതിയായിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു സി ബി ഐയുടെ ഭാഗം അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ സി ബി ഐ അത് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് സി ബി ഐ ആണ് ഞാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗം പറയാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് അല്ല ആ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ സി ബി ഐയുടെ വിശ്വാസമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റുകൾ മറ്റു പല കേസുകളും സി ബി ഐ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ കേസ് എങ്ങനെയാ സി ബി ഐ ഏൽപ്പിച്ചത് സി ബി ഐ ഇത്രയും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് കലാഭവ മണിയുടെ കേസ് സി ബി ഐ ഏൽപ്പിച്ചത് പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ എന്തിനാ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് സി ബി ഐ ഇത്രയും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഏജൻസികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൽക്കട്ടയില് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകന്മാരെ കൊന്ന കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഘടകം കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി പോയിരിക്കുകയാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തൽക്കാലത്തേക്ക് സി ബി ഐ ക്കെതിരായിട്ട് പറയുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ പ്രതികൾക്കല്ലല്ലോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പലരും ചൂണ്ടിക്കാത്ത പ്രശ്നമാണ് പ്രതികൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തിനാണ് പരാതി ഇപ്പൊ ഷുഹൈബിന്റെ കേസ് ഷുഹൈബിന്റെ കേസിൽ പ്രതികൾ പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തിനാണ് പരാതി ഈ കേസിൽ മനോജിന്റെ കേസിൽ ജയരാജൻ പോയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഒരൊറ്റ നീതിയുടെ വെളിച്ചം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ശ്രീ എം ടി രമേശ് ഞാൻ ഒരു ഇടവേളയിൽ കൂടി പോകുന്ന ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റേണ്ട അതിഥികളിലേക്ക് എത്താം സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കഷ്ടി നാല് മിനിറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി ഇവിടെ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരുടെ ധാർമ്മികതയിൽ ഊന്നി നിന്ന് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു വൈജാത്യം വ്യത്യസ്തത നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീളുന്ന നീതിയുദ്ധങ്ങളും അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്തരം വ്യക്തികൾ അങ്ങ് പിൻവാങ്ങുകയാണ് പിന്നണിയിലേക്ക് കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഒത്തുതീർപ്പുകളാണ് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും എല്ലാം ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അതിനനുസരിച്ച് മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും വേഷം മാറുന്നതുമാണ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്ല നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവം സർക്കാരും ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിൽക്കുന്ന ഒ
കേരള സർക്കാർ ഈ പുതിയ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജുഡീഷ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പവേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനോടൊക്കെ വിധേയമായിട്ട് വരണം ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പുറമെ ഉപദേശകരുണ്ട് ഈ ഉപദേശകരും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നിയമ സെക്രട്ടറി ഒന്ന് പറയുന്നു നിയമോപദേശം വേറെ ഒന്ന് പറയുന്നു ഡി ജി പി ഒന്ന് പറയുന്നു പോലീസ് അഡ്വൈസർ വേറെ ഒന്ന് പറയും ആ തരത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ ആകെ അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലൊരു ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിനകത്ത് ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു 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 ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ നിലപാടുകളിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഉപദേശക ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ശരി അവസാനമായി അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ ഇവിടെ ശ്രീ വഴക്കൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കർദ്ദിനാളിന്റെ കാര്യത്തിൽ വെറുതെ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ നോക്കിയെന്ന് ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പീലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാം ഈ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പൊതുവിൽ കരുതുന്നവരുമുണ്ട് ആ സംശയത്തിൻ്റെ മുനയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം ഈ കർദ്ദിനാളിൻ്റെ കേസിൽ നിയമം കടന്നു വരുന്നത് ആ സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പൊതു സ്വത്തായ സാധനം കർദ്ദിനാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനത്തുള്ള ആൾ യാതൊരു സഭാ നടപടികളിലും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും പാലിക്കാതെ വൺ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റ് സഭയിൽ ഈ ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് നടത്തി എന്ന് ഒരു ആരോപണം വന്നാൽ ആ ആരോപണം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പോലീസിന് കൊടുത്താൽ നാ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം ലളിതകുമാരി ആവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉടൻ തന്നെ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ലളിതകുമാരി കേസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് പ്രകാരം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ലളിതകുമാരി കേസിൻ്റെ വിധിയായി കണക്കാക്കി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നേരിട്ട് കണ്ടംപ്റ്റിന് പോകാം ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു വിധിന്യായം ഉണ്ടായി ആ വിധിന്യായത്തിൽ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വീണ്ടും നാല് ദിവസമൊക്കെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉപജാപകർ ആ കർദ്ദിനാളിനെ ഒരു വശത്താക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ സംശുദ്ധമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഇതിൽ നീതിനിഷ്ഠമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ധർമ്മം ശരി വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാ